And once again, uh, greetings from the brothers and sisters in Canada, especially uh, from Nova Scotia, where I'm from. Jeszcze raz pozdrowienia od braci i sióstr z Kanady, z tej miejscowości, z której bardzo chodzi z rozmianą. Now, uh, someone has told me that this assembly is uh, uh, a reaching assembly, a gospel-oriented assembly. Ktoś mi powiedział, że akurat ten zbór jest tym, który pracuje na polu Ewangelii. And so, with that in mind, I would like to uh, try to encourage you tonight a little bit. Uh, from the life of the Apostle Paul. Chciałbym was zachęcić dzisiaj właśnie do tego dzieła, biorąc za przykład życie apostoła Pawła. So let's turn to Acts chapter 28. Zwróćmy się do dzieje apostolskich, rozdział 28. Book of Acts chapter 28. 28 rozdział. Now, I guess we'll just read um, brother, uh, verse 28 uh, to 31. Mm -hmm. e, od 28 wiersza. Niechże wam więc będzie wiadome, e, że do podan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. I pozostał przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Now, the things I'm going to bring out tonight uh, might be a little bit uh, boring for some. Uh, if you're not a person who likes history too much, because I'm going to look a little bit into the history, but hopefully the Lord can help us uh, to glean something out for our hearts here. Być może to, co dzisiaj będę mówił, może wydawać się, czy wyda się dla niektórych z Was trochę nudne, bo chcę sięgnąć do historii, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą wyciągniemy z tego jakiś pożytek. I personally like history. I don't, I don't find it boring, especially Bible history. E, osobiście e, kocham historię i też szczególnie biblijną historię i e, dla mnie to nie jest trudne. Until the end of the chapter. That's where we're, I'm going to be looking at tonight. You don't have to read the whole thing. Mm -hmm. Just that we'll start at verse 11. Mm -hmm. okay. uh, jeszcze 28 rozdział, 11 wiersz. Uh, a po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim statku, który przezimował na wyspie, a nosił wiodło bliźnie. Mm -hmm. uh, and so what we have uh, in this passage uh, from verse 11 to the end, is really the um, the close of Paul's public ministry. To, co mamy tutaj opisane, to jest właściwie zakończenie publicznej służby apostoła Pawła. Yeah. From here on in, from the end of this chapter onwards, Paul is basically in prison the whole time, with one brief uh, exception, he is... Od tego momentu, patrząc w przód, apostoł Paweł znalazł się w więzieniu z jednym małym wyjątkiem, czyli jakby resztę życia spędził w więzieniu. Um, in fact, Paul would go on after his arrest to write many epistles, and we'll, we'll look at that when we come towards the end of the chapter. Więc z więzienia napisał wiele listów i też na to spojrzymy. But uh, now Paul had been in public ministry for 23 years, and now the public part of his uh, traveling and uh, establishing assemblies was over. Przez 23 lata apostoł Paweł pełnił publiczną służbę, głoszenie, zakładanie zgromadzeń i później to się zakończyło. You know, Paul always had a desire to go to the city of Rome. He had never met the Christians in Rome. Apostoł Paweł zawsze miał pragnienie, żeby dotrzeć do Rzymu once again and he he had never met personally met or he had never I, met the Christians in Rome uh, many of them ale on nigdy jakby nie osobiście nie spotkał tych wierzących w Rzymie a few he knew but 
Uh, he had never been to that assembly. Się, że on ich znał, ale nigdy tam nie był w zgromadzeniu jakby fizycznie. So he had a desire to go there. If you want to look uh, over to the Epistle to Romans, chapter 1, we can see his desire to come. Jeśli spojrzymy do Rzymian, pierwszy rozdział, to zauważymy jego pragnienie, aby przybyć. And you can read rather, uh, verse 8 to 15. Mm -hmm. Rzymian, pierwszy rozdział, od wiersza 8 do 15. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. Zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umacnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was i aby wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do, do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych, tak więc jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. And also, if we look at chapter 15 of Romans, uh, he prays uh, that Uh, after his trip to Jerusalem that he may visit them. And you can read that in verse 32 of chapter 15. Mm -hmm. I też w 15 rozdziale listu do Rzymian widzimy to e, pragnienie, że on miał e, zamiar właśnie dotrzeć do e, Rzymu. Once again, verse 20. Yeah, verse, the last verse, verse uh, 23 or 32. Mm -hmm. e, wiersz 22. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was, lecz teraz nie mają już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was. Mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. Yeah, actually, yeah. Verse 32, he says that I may come to you with joy by the will of God. Jeszcze 32 wiersz, tak iż bym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. A więc było to jego pragnieniem, aby za wolą Bożą to się stało, żeby właśnie z radością tam być. And so Paul had no idea how God would answer that prayer, but uh, he did come to Rome, but not perhaps by the way he had envisioned it. Więc on nie miał właściwie pojęcia, w jaki sposób to się stanie, w jaki sposób Bóg to sprawi, ale on miał to pragnienie w swoim sercu właśnie, aby tam być. So we know the story from Acts chapter 22 that Paul was arrested in Jerusalem um, and rescued by a centurion from the mob. I wiemy to z Dziejów Apostolskich, 22 rozdział, że on został w Jerozolimie aresztowany i właśnie przez tego setnika eskortowany do Rzymu. And he spent about two years in Caesarea under arrest. I przez dwa lata dwa lata był w Rzymie. Cezarei. Cezarei. And he stood before um, uh, Governor Felix and Governor Festus i był tam za czasów właśnie Festusa i Feliksa. And Herod Agrippa II. I też y, mógł przy, przemawiać do drugie, Agrypy II. And each of those cases he bore witness to the Lord Jesus Christ. I, i wszystkim składał świadectwo o Jezusie Chrystusie. And then we know the story of his trip by ship on the way to Rome. Znana jest nam ta historia, kiedy on statkiem płynął do Rzymu. And we get the shipwreck, you know, in chapter 27. I w 27 rozdziale e, mamy opis tego e, rozbicia statku. And now it's coming to an end, and, and in verse 11 uh, he is on another ship, an Alexandrian ship. I jest w wierszu 11 tego 28 rozdziału e, Dziejów Apostolskich. E, jest on na innym statku, statku aleksandryjskim. Yeah. So he's coming to Rome, but Uh, by courtesy of Caesar, because this is uh, a ship hired by the Romans to bring grain uh, to the city of Rome. Too long. Okay. Okay. Uh, it's an Alexandrian ship. That means it comes from Alexandria, Egypt. 
że jest to statek aleksandryjski, a więc pochodzi z Egiptu. And it was a ship hired by the Roman Empire to bring grain to Rome. Yeah. To jest statek wynajęty przez cesarstwo rzymskie, aby płynął do Rzymu. So here we see a, 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 an interesting point. That jest to interesujące. That uh, his prayer was answered that he would come to Rome. Że jego mm, modlitwa o to, aby dostać się do Rzymu, została wysłuchana. But he would come to Rome courtesy or by the good graces of uh, Caesar. Uh, i, I po prostu dostał się tam, można powiedzieć, przez uprzejmość cesarza. As a prisoner. Jako więzień. And so as we look now at, at verse 11 and onwards, um, we uh, see his uh, final trip to Rome. A więc widzimy od wiersza 11 ten jego końcówkę tej podróży do Rzymu. Um, and this happened in AD 60. Here comes the history. <laughs> I to wydarzyło się uh, w 60. roku. AD 60. Um, up to now, all Paul's foundational epistles, the important foundation epistles, had been written. Te i wszystkie najważniejsze listy apostoła Pawła już były napisane. Yeah. Uh, for example, of all, I'll list them for you. Um, Galatians, list of Galatians. First and Second Thessalonians, pierwszy i drugi list do Tesalonicza. First and Second Corinthians, pierwszy i drugi list do Korintian. And the Epistle to the Romans, i także list do Rzymian. All have been written. In fact, the Epistle to the Romans have been written three years prior to this event that we're reading in Acts chapter 28. List do Rzymian został napisany faktycznie trzy lata przed jego przybyciem do Rzymu. Even though in our Bibles, Romans follows the book of Acts, it was actually written three years before. Mimo tego, że list do Rzymian pojawia się po Księdze Dziejów Apostolskich, to jednak został napisany trzy lata wcześniej. So we see in verse 12 and 13 and, and 14, uh, Paul is sailing up the coast of, of Italy. I w tych kolejnych wierszach 12, 13, 14 jest opis tego, w jaki sposób apostoł Paweł no, przemieszczał się przez Italię. And we see that he comes to a place in verse 13, uh, Putoli. I tutaj jest zmienione miejsce Puteola. Puteoli. Yeah. Uh, today that's the Bay of Naples, you know, the city of Naples in Italy. Miasto, na Apol we Włoszech. And uh, I noticed this in verse 14. It says, "Where we found brethren." I to jest napisane w 14 wierszu. Tam spotkaliśmy braci. No, these weren't the Plymouth brethren. They were the Patoli brethren. Plymouth brethren were what? They weren't the Plymouth brethren. They were the Patoli brethren. They were called or what? Well, it, they were the brethren, you see. We yeah, were yeah. found with brethren. They found brethren. Mm -hmm. Just saying that, you know, the Plymouth brethren? Yeah, yeah. Okay. They were not the Plymouth brethren. They were the Petoli brethren. They were the Petoli yeah, brethren. Yeah, to jest gra słów, ponieważ mówi się bracia plymuccy, ci, którzy kiedyś w XIX wieku rozpoczęli łamanie chleba w Anglii. I tutaj są bracia z Puteoli. The brethren are the brethren. Puteolscy bracia. The brethren are the brethren wherever they are. All the believers, all the Christians, right? Chodzi o to, że oni po prostu byli wierzący, chrześcijanami. But we notice in verse 14, they stayed seven days. I tam zostali siedem dni. Seven days. And I suppose we would assume, or think because of this, that they were going to have the Lord's Supper. I myślę, że to z tego powodu, aby być na omaniu chleba. And so they stayed the seven days. But look at verse 15, we find something interesting there. Patrząc na, zwracając się do wiersza 15, widzimy coś bardzo ciekawego. Brothers in Rome had heard that Paul was coming. Bracia w Rzymie usłyszeli, że Piotr zbliża się. Że Paweł. Paweł, słuchaj. Uh, uh, they came uh, from Rome to visit Paul uh, to uh, a fee forum and the three inns, those two towns. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, a więc oni wyszli mu na spotkanie do forum Api i do Tres Tabernae. Yeah, one was about 60 kilometers away, 
and the other was 50 kilometers away. A więc to jest 60 czy 50 kilometrów, jakby wyszli mu naprzeciw. So these brothers were so excited to see Paul. A więc oni byli tak, można powiedzieć, podekscytowani tym, że zobaczą Pawła, że wyszli mu naprzeciw. That they would not walk that far just to see him. Że wyszli tak daleko po to, żeby go zobaczyć. Now I have no idea how they heard that Paul was coming. Nie mam pojęcia, w jaki sposób oni usłyszeli, że on Ale usłyszeli, że Paweł nadchodzi i nie mogli się doczekać, żeby go zobaczyć. A na końcu wierszu, wiersza 15. It says, when Paul saw them, he thanked God. Że kiedy pa Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. Yeah. You know, uh, you think of the apostle Paul coming to visit the Romans was to encourage them in the faith. A więc apostoł Paweł miał ten zamiar, aby być w Rzymie, aby ich umocnić we wierze. But in reality, also, uh, Paul took courage by seeing them. Ale też jednocześnie on sam nabrał otuchy, był wzmocniony przez to, że ujrzał braci. If you turn uh, to the chapter one of Romans, and you'll see this. Jeśli uh, zwrócimy się do pierwszego rozdziału listu do Rzymian, to też to zobaczymy. A read by the verse eleven of chapter one. Jedenasty wiersz pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. And also verse 12. I wiersz 12. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. Paul says that I may be encouraged, we may be mutually encouraged. Um, Paweł pisze o tym, abyśmy nawzajem e, się zbudowali, doznali tego umocnienia. You know, when I come on trips like this, kiedy ja wybieram się czy w taką podróż jak ta, I was uh, in Romania for two weeks and now in Poland for. Byłem przez dwa tygodnie w Rumunii i teraz tydzień w Polsce. I'm supposedly coming to encourage you. E, przy, przyjeżdżam tutaj, czy tak jest oczekiwanie, aby innych zbudować. But I always come away. I think I'm more encouraged, more encouraged uh, from you than you get from me. Ale też mogę powiedzieć, że jestem w ten sam sposób wami zbudowany, jak mam nadzieję wy, no. I love to see the saints going on for the Lord, for the Lord Jesus. Ma, po, mam wielką radość widzieć świętych, wierzących w Pana Jezusa. So now we uh, see in verse 16 that uh, Paul arrives in Rome and, and um, we see the centurion there, the captain of the guard. Wracamy do dziejów apostolskich. Szesnasty wiersz e, mówi o tym, e, że e, e, apostoł Paweł e, pozwolono mu zamieszkać z żołnierzem. So Paul was under arrest still, uh, but he was allowed to have his own house, but being guarded by a soldier. E, mimo tego, że był ciągle no, w więzach był aresztowany, to jednak pozwolono mu zamieszkać osobno, ale pod opieką żołnierza. Did you ever think of the soldier that was with the apostle Paul all the time? Once again. Did, did you ever think about this Roman soldier who was always with Paul? Czy pomyśleliście kiedyś o tym żołnierzu, który był cały czas, z, no, można powiedzieć, z tym apostołem? Well, some, uh, some people say that he was chained. Uh, to the Roman soldier. Niektórzy mówią, że on był przykuty do apostoła Pawła. We don't know that for sure, but uh, obviously the soldier was with him at all times. Nie wiemy tego na pewno, ale wiemy, że on z nim był cały czas. And just think of how many times that this soldier heard the gospel. Jak wiele razy ten żołnierz musiał usłyszeć Ewangelię. Yeah. Imagine being chained to the apostle Paul, how many times you would hear it, you know. Gdybyśmy byli przykuci do apostoła Pawła, ile razy musielibyśmy to słyszeć. And then we see uh, in verse uh, 17, uh, czyli wielu żołnierzy po zmianach. Nie wiem, czy się może... No, tego nie słyszałem. Verse 17, uh, after three days, uh, Paul called the leaders of the Jews together. 
w wierszu 17 czytamy. Ale powiedz, że, że to było wielu żołnierzy, nie jeden żołnierz. No, ale tego brat nie powiedział. Ale to. Ale przecież. Um, jeszcze raz, wiersz 17 że ci um, przywódcy żydowscy zeszli się, czytamy o tym. Yeah. He called uh, for the leaders of the Jews to come to share with them the gospel. On przywołał tych przywódców, aby podzielić się Ewangelią. This was Paul's method. He would always bring the gospel to the Jews first. To był to był jego sposób działania, żeby zawsze Ewangelię e, najpierw do Żydów skierować. And you see this in verse 16 of chapter 1. Of Romans. I widzimy to też w liście do Rzymian, pierwszy rozdział, szesnasty wiersz. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Więc miał taki sposób działania, że najpierw, kiedy przyjeżdżał do jakiegoś miasta, zwracał się do Żydów. And what struck me, uh, brothers and sisters, was here that it was only after three days being in Rome he was already sharing the gospel. To co mnie szczególnie uderza, że on during three days after after three days of being yeah. there he began to share the gospel. Że on yeah. tylko dopiero po trzech dniach, jak czytamy w tym siedemnastym wierszu, po upływie trzech dni, że już dzielił się Ewangelią. Like Paul did not waste any time when it came to the gospel. Że jeśli chodziło o Ewangelię, to nie tracił czasu. Probably the three days was just getting situated and setting up his his house. Można powiedzieć, że to był czas, kiedy należałoby, nie wiem, przygotować swoje mieszkanie. You know, when I do a trip like this, when I go home, I take a, probably a month off just to rest and recuperate. Po takiej podróży jak ta, być może potrzebowałbym miesiąc, żeby dojść do siebie po takim no, wyjeździe. But Paul used every minute, every hour for the Lord Jesus. Ale Paweł używał każdej minuty, godziny dla Pana Jezusa. And then we uh, read further on down, uh, verse 17 and 18. Uh, we don't have to read the verses uh, that uh, Paul's uh, explaining uh, to the Jews why he was under arrest. Więc w następnych wierszach Paweł wyjaśnia Żydom, dlaczego on został aresztowany. And he says in verse 19 <coughs> that I was compelled to appeal to Caesar. I w wierszu 19 czytamy, że on odwołał się do cesarza. Yeah. I'm going to stress this because uh, sometimes Christians will use Paul's appeals to Caesar as an excuse to be politically active. Niektórzy e, używają tego faktu, e, czy w ten sposób to interpretują to, że apostoł odwołał się do cesarza jako e, usprawiedliwienie e, aktywności politycznej. See? In chapter 22 of Acts, he told the centurion that he was a Roman citizen in order to be rescued from the mob. W rozdziale 22 on um, odwołał się do swego obywatelstwa rzymskiego, aby um, nie był wyczowany. In order to avoid being uh, whipped by the Romans by receiving lashes from the Romans. Mm -hmm. Yes, yeah, yeah, okay, good. Mm -hmm. And then. Uh, Later, uh, before Herod Agrippa, he appeals to Caesar. Uh, I później będąc przed Agrypą, on odwołał się do cesarza. But some Christians say because uh, we are citizens, and Paul's case a citizen of Rome. I niektórzy chrześcijanie mówią, że z tego powodu, że jesteśmy obywatelami jakiegoś kraju, tak jak apostoł Paweł. That gives us an excuse to be politically active to try to change the governments of the day. Że powinniśmy być aktywni politycznie, aby zmieniać rządy i tak dalej. That's very dangerous for a Christian. Jest to bardzo niebezpieczne dla chrześcijan. You never see with Paul or the apostles uh, uh, their purpose being to make Rome great again or something along that line. Uh, nigdy to nie było w, w zamianem uh, Pawła czy apostołów, aby czynić Rzym większym. For example, in the state in the United States, some Christians are trying to make the U.S. great again. But niektórzy chrześcijanie w Stanach próbują uczynić Amerykę czy Stany Zjednoczone lepszymi, większym, większym krajem. So these populist type of movements are always a danger, danger for a Christian. Taki 
Populistyczny sposób działania jest zawsze niebezpieczny. Because demagogues will always use the Christian. Dictators or demagogues will always try to use the Christian for their own purpose. Ponieważ ci politycy czy dyktatorzy, dyktatorzy mogą użyć chrześcijan, chcieć użyć chrześcijan dla swoich celów. And so, as we move on down, he explains in verse. The Jews respond to Paul in verse 22. Idąc dalej, to mamy odpowiedź Żydów w wierszu 22. He says, concerning the Jews, say to him, concerning this sect, we know that it's spoken against everywhere. I mówią właśnie, że wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. You know, brothers and sisters, if you're living in the country where there's a dominant religion, a traditional religion, jeśli żyjemy w kraju z jakąś dominującą religią czy tradycją, a religion that has external features but no vital life from Christ, to właśnie ta religia czy tradycja ma takie zewnętrzne, jak to powiedzieć, przejawy czy formy, ale nie ma wewnątrz życia. They will always consider genuine believers of the Lord Jesus to be a sect. Zawsze tych autentycznie wierzących chrześcijan uważa się jako sektę. A sect that's always spoken against. Przeciwko sekcie zawsze się przeciwstawia. I mean, you may have experienced that yourself over the years. Myślę, że przez lata sami tego doświadczyliśmy. So we move on in the chapter. We see verse twenty-three that. Paul's preaching to them the kingdom of God. You can see it on verse 23 that the apostle Paul was preaching the kingdom of God. And we see the kingdom of God is mentioned again in the very last verse. You probably want to read verse 31 again. 31. Yes. Jeszcze jest wspomniane w 31 wierszu Królestwo Boże, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało bez przeszkód. So they receive that the kingdom of God here in this context consists of the things that concern the Lord Jesus Christ. Więc widzimy, że to Królestwo Boże dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, to co on głosi. You know, sometimes when we think of the kingdom of God, we think of the future aspect, the millennium. My często myśląc czy mówiąc o Królestwie Bożym, mamy na myśli przyszły czas, czas tysiącletniego Królestwa. But there is a present aspect of the kingdom of God. Ale też jest ta strona współczesna, obecna Królestwa Bożego. Paul had already written the Romans about that. I już o tym apostoł Paweł napisał do Rzymian. If you want to look at Romans chapter 14. Możemy otworzyć się dla przykładu 14 rozdział listu do Rzymian. And verse 17. Wiersz 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. So here's the present aspect of the kingdom of God is that it's spiritual with the believer. A więc to ten obecny czy współczesny aspekt Królestwa Bożego dotyczy właśnie życia wierzących. And in Colossians chapter 1 także w liście do Kolosan pierwszy rozdział Wiersz 13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. The kingdom of the son of his love. That's presently we are in that kingdom. Królestwo syna umiłowanego. To jest właśnie ten nasz. In fact, in the in the book of Acts, the kingdom of God is mentioned seven times. W Księdze Dziejów Apostolskich Królestwo Boże jest wspomniane siedem razy. I raz jest wspomniane jako Królestwo Izraela. A więc nie zapominajmy, czy nie, nie, nie pomijajmy tej strony dotyczącej nas, Królestwa Bożego.
that kingdom will be revealed in, in power and glory at the coming of the Lord Jesus. But we are in it spiritually now. To królestwo oczywiście nadejdzie, ale my w tym duchowym sensie już w nim jesteśmy teraz. Now look at verse 24. Spójrzmy na wiersz 24. We get two groups here in response to Paul's message. Widzimy, że tutaj są dwie grupy, którzy, którzy słuchali tego one, przesłania. One group were persuaded by the things of Paul's book. Jedni dali się przekonać. And the others did not believe. Ale inni nie uwierzyli. In fact, uh, the second group is, is uh, it's a really strong expression. It's more than just they did not believe. In Greek, you mean? Yeah. Mm -hmm. Że to wyrażenie nie uwierzyli ma w języku oryginalnym takie mocniejsze znaczenie, jak gdyby. Yeah. Głębsze. It's that they, it's an act of the will. They would not believe. W tym sensie, że nie chcieli uwierzyć. Uh, my English translation says some disbelieve. I don't know if there's a, an equivalent. I'm not able probably to yeah. translate it differently. Yeah. Yeah, it's, it's an act of the will. They would not believe. A więc e, po prostu to był ich e, wybór, aby pozostać niewierzącymi. And then we get this uh, uh, quotation from Isaiah chapter 6 by the Apostle Paul. Tutaj pojawia się cytat z Izajasza e, 6 rozdziału. Yeah, you can read verse 26 and 27. Yeah. E, wiersz 26 i 7. Idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. So this prophecy was given by Isaiah almost 800 years before it's quoted here. To proroctwo zostało napisane, spisane przez Izajasza około 800 lat wcześniej, zanim to zostało użyte przez apostoła Pawła. It's in chapter 6 of Isaiah when Isaiah saw the, the glory of the Lord Jesus. To pojawia się w szóstym rozdziale Izajasza, kiedy Izajasz widzi chwałę Pana, Pana Jezusa. And he was given these words about the people of Israel. I mówi to te słowa właśnie myśląc o ludzie izraelskim. And really what it is uh, it's a statement of judicial blindness upon the nation of Israel. A legal blindness, like uh, they were made blind. By God. Legal blindness. Yeah. It's a judgment. Że jest to ta, okay, że ta, że ta, ta ślepota, to zaciemnienie, to jest Boży sąd, to, że tego nie widzą. So we can see that God takes the long view of things. A więc Bóg patrzy daleko w przód. Uh, this was 800 years and this condition still uh, exists today in the people of Israel 2000 years later. No, mimo że minęło 2000 lat, to ten stan rzeczy dalej istnieje w ludzie izraelskim. So that prophecy, this prophecy has been rolling on now for 2800 years, the condition of the people of Israel. A więc widzimy, że przez 2800 lat ten stan narodu izraelskiego utrzymuje się. I także to proroctwo jest cytowane przez Pana Jezusa w Ewangeliach. It's quoted by Paul in Romans chapter 11. I też cytowane przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, rozdział 11. I teraz te wiersze, które tu czytamy, są ostatni raz cytowane w Nowym Testamencie. A więc naród izraelski mieszka obecnie w swoim kraju, ale dalej e, ma ten wyrok na sobie w postaci tej ślepoty. See, the, the year in which uh, we're looking at here, uh, these events, is the year AD 60. Ten rok, który tu mamy przed, znaczy, którym to się dzieje, to jest 60. rok po Chrystusie. Ten years later, in AD 70, God would destroy the city of Jerusalem. Dziesięć lat wcześniej, później, później, przepraszam, później w roku 70 miasto Jeruzalem zostało zburzone. And the Jews would be scattered through all the nations. I Żydzi zostali rozproszeni pomiędzy narodami. Yeah. 
This is a solemn thought, brothers and sisters, to think. To jest rzecz bardzo poważna. That God's uh, God can work slowly over a long period of time, but His word will come to pass. Bóg może działać bardzo powoli, ale Jego słowo spełnia się. And then we see uh, in verse 28, uh, Paul says that salvation has been sent to the Gentiles. W wierszu 28 czytamy, że to zbawienie zwraca się do Pogan. A więc widzimy, że to słowo znowu się spełniło, bo 2000 lat minęło i my tu jesteśmy, jak sądzę, wszyscy Poganami. The gospel still going on. God's still working. Ewangelia dalej e, idzie naprzód, e, Ewangelia jest dalej głoszona. And then uh, we see in verse 30, uh, the verses that we already read, that Paul would remain two more years under arrest. I czytamy w tym od 30 wiersza, e, właśnie co już żeśmy wspomnieli, że przez dwa lata e, apostoł Paweł e, pozostał wynajętym mieszkami. So now, in these two years when he was under arrest, e, w ciągu tych dwóch lat, kiedy on był no, aresztowany, he wrote the epistle of Ephesians, on napisał list do Efezjan, Philippians, Filipian, Colossians, do Kolosan, and Philemon, i do Filemona. So we can see that even though he was under arrest and in chains, God's word was still uh, going out. I mimo tego, że on był w łańcuchach, że był aresztowany, to ta prasa Boża była kontynuowana. So in 1862 Paul was released from this prison. I w, e, w roku 62 on został e, uwolniony z e, więzienia. And we understand that he was free for about three years. He was out of prison for three years. years. Yeah. Że przez trzy lata był na wolności. And during that time he wrote Uh, first Timothy and Titus. I w czasie tego czasu pobytu na wolności napisał pierwszy list do Tymoteusza i list do Tytusa. And then he was arrested again in AD 66, roughly. I potem e, około 66 roku został e, nagle aresztowany. And the conditions there were much more serious than here we're reading in Acts 28. Conditions of what? Uh, his prison okay. conditions. He was in a in a pit. In a prison, down in a prison. Że w, 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 tym, następnym razem, kiedy został aresztowany, był w znacznie gorszych warunkach. And from there, he wrote Second Timothy, his last I stamtąd words. właśnie napisał ten drugi list do Tymoteusza, który jest jego ostatnim listem. I recommend you read it. Second Timothy. Życzę wam, abyście go, abyście go przeczytali. He says there, the time will come when they will not endure sound doctrine. Że przyjdzie czas, kiedy nie ścierpią zdrowej nauki. Uh, that um, all which were in Asia had forsaken him, only Luke and Timothy. And że Luke. wszyscy, którzy byli w Azji, odwrócili się od niego, oprócz uh, Łukasza i... We're still with him. Luke and what? Uh, uh, Timothy. And yeah. Oprócz Łukasza i Tymoteusza, którzy pozostali z nim. Uh, but Paul was not discouraged. Ale on nie był, czy, nie był zniechęcony. And we read him, uh, uh, we don't read, but we know that in uh, AD 67 or 68 he was murdered, he was executed. Wiemy, że w 66 czy 7 uh, został zamordowany przez egzekucję. He was executed with the sword because he was a Roman citizen. With what? With the sword. Okay. Yeah. Wścięcie głowy, ponieważ był obywatelem rzymskim. Because crucifixion was considered unworthy to commit upon a Roman citizen. It was too vile. Ponieważ uważano, że ukrzyżowanie jest zbyt okrutne dla obywateli rzymskich. The apostle Peter was executed by Nero as well around the same time. Apostoł Piotr był przy, stracony przez Nerona mniej więcej w tym samym czasie. A dlatego, że Piotr był Żydem, a nie był obywatelem rzymskim, został ukrzyżowany. You remember uh, the Lord Jesus told Peter on the beach uh, that when you're old you'll stretch forth your hands and glorify me. Pamiętamy to, co Pan Jezus powiedział do Piotra, że 
poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz. And there, the Lord Jesus is referring to the, the type of death he would die, that is crucifixion. So, what can we what can we glean from this? What can we learn from all of this? Co możemy, co możemy wziąć dla siebie z tej historii? You know, the very last words that Luke records uh, about Paul here in verse 31. Te ostatnie słowa, które w 31 wierszu Łukasz pisze. The very last words are, uh, at least in my translation, no, uh, he was able to um, do all of this unhinderedly, or no one forbidding him. Chodzi o to tutaj, co jest u nas ostatnie słowo, że on to mógł czynić bez przeszkód. Nikt mu nie przeszkadzał. That Paul labored unhindered. Że on po prostu w żaden sposób nie był nie było zakłócenia w tej pracy. And I, just, I would really want to stress this. Chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę. Let's just uh, look at a couple of verses. Look at uh, Philippians um, chapter 1. Pójdźmy jeszcze do listu do Filipian, rozdział pierwszy. Philippians chapter 1. And verse, uh, brother, verse 13. Mm -hmm. List do Filipian, rozdział pierwszy, wiersz trzynasty. Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim. He's referring here to his first arrest that we're reading about in Acts chapter 28. He, he's, he's referring to Acts 28, his house arrest. Mm -hmm. On właśnie tutaj to odnosi, czy odnosi się to do tego, co jest w dziejach apostolskich, 21 rozdział, kiedy był aresztowany. The whole Roman Praetorian Guard realized that his chains were the chains of Christ. I on właśnie zdawał sobie sprawę, że te kajdany to są te kajdany Chrystusowe, łańcuchy Chrystusowe. In chapter 4, verse 22. Czwarty rozdział, 22 wiersz. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Look at that, brothers and sisters. That should encourage you in the gospel. Widzicie, bracie i siostry, chciałbym was zachęcić do tej pracy Ewangelii. There are even those in Caesar's household who believe. Nawet, nawet byli tacy, którzy w domu cesarza uwierzyli. But finally, in other verse, in 2 Timothy uh, chapter 2, and this was during his final arrest. I jeszcze drugi list do Tymoteusza. 2 Timothy chapter 2. Drugi rozdział, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Yeah, short, uh, verse uh, 9, shortly before he was martyred. I wiersz e, dziewiąty, krótko przed jego śmiercią, e, dla której, chodzi o Ewangelię, e, cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Yeah, I really want to stress this. Paul says, the word of God is not chained. Chciałbym to właśnie podkreślić, że Słowo Boże nie jest związane, w sensie nie jest w łańcuchach, you know, w kajdanach. During the, the couple of years of pandemic time, w, w czasie, w czasu pandemii, um, some Christians were getting really stressed out uh, by restrictions or this or that. Niektórzy chrześcijanie byli bardzo zatworzeni tymi ograniczeniami, które się pojawiły. God's work is being hindered and so on so on. Że praca pańska została wstrzymana. Let me tell you, God's work is never hindered. Pozwólcie mi to powiedzieć, że praca pańska nigdy nie może być powstrzymana. Just a, maybe just a little tiny snapshot or picture will help us understand. I może takie małe, mały obraz może to wam, chciałbym to przedstawić. I'm sitting in my, my office at home. What am I going to do? I siedząc pewnego razu w moim biurze, myślałem, co ja mogę zrobić. I can't travel anywhere. And... Nie mogę podróżować. Uh, Brother Gregory contacted me, and Brother Peter uh, contacted me. Ale bracia jak Grzegorz czy inni kontaktowali się ze mną. And uh, now I'm here. I oto teraz <laughs> jestem tutaj. You know, and I have been contact with uh, Christians that I never had contact with. Before. Pojawiły się kontakty z chrześcijanami, których nigdy wcześniej nie znałem. You know, Ezekiel had a, a vision of God's throne. 
Ezekiel miał wizję tronu Bożego. And he saw wheels within the wheels. I on widział koła, jakby koła w kole, w jednym, w jednym drugim. And what that is telling us is that God has purposes within purposes that are within the purposes. <laughs> To jest duchowe przełożenie tego, że Bóg ma jak gdyby swój cel jeden w drugim, jak gdyby jeden z drugim się przenika. Że nie jest tak, że ma tylko jeden jakby cel. Słowo, że nigdy nie było, nie będzie związane. Ewangelia dalej idzie naprzód. I chcę zachęcić Was all to continue on with what you're doing for the Lord Jesus. Chciałbym was zakęcić, abyście dalej trwali w tym, co czynicie dla Pana Jezusa. God's in control. The Lord Jesus is in control. Bóg czuwa nad wszystkim. Pan Jezus czuwa nad wszystkim. You know, when Paul wrote Ephesians twice, he, and this was from prison. Apostol Paweł napisał do Efezjan dwa razy. Napisał dwukrotnie, ja, Paweł, więzień Jezusa Chrystusa. Nigdy nie napisał, ja, Paweł, więzień Nerona. Ale ja, Paweł, więzień Jezusa Chrystusa. The Lord Jesus could have let him out any time, like he let Peter out uh, on an occasion. Pan Jezus mógł go, mógłby go uwolnić w każdym momencie, tak jak Piotra na przykład. You know, Paul stood before Nero's judgment seat. Uh, Paweł stał przed uh, tronem sędziowskim Nerona. But uh, historians said the time would come. Historians, yeah, would say that the time would come. Że Historycy powiedzieliby, oto przyszedł jego czas. Że przyszedł czas, że psy nazywamy imieniem Nero. Ja tak rozumiem. And they, name, they would name their sons Paul. It just shows that a the synom change. nadajemy, a synom nadajemy imię Paweł. Nikt nie da psu imienia Paweł, ale psa nazywamy Nero. Yeah. You see what I mean? Like that there would be a big change yeah. in the Roman Empire at some point through Paul during even his imprisonment. And the labor of the Lord, the work of the Lord goes on. It doesn't cease. So keep going and be encouraged in the Lord. A więc nawet będąc aresztowany, będąc w więzieniu, Paweł kontynuował swoją służbę i ta praca była wynoszona naprzód. May the Lord bless you tonight. Niech Bóg was pobłogosławi. I was umocni.